Salut tout le monde, bienvenue au What Left. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui ensemble, on va aller voir le contenu de la boîte pour les expansions de City of Kings, les expansions de personnages. Donc d'un côté, on va avoir Yana et Kuma, de l'autre côté, Rapuel et Neboa. Une chose à remarquer euh, avec ces personnages-là, c'est que contrairement aux personnages de base, euh, qui sont pas mal similaires de l'un à l'autre, qui n'ont pas beaucoup de différence, euh, ces deux-là, ils se jouent complètement différents. Donc euh, on va aller voir qu ce qu'il y a à l'intérieur, puis on, on regarde ça ensemble. On ouvre la boîte. On commence avec Yama, Yana et Kuma. Puis vous pouvez voir la boîte. C'est vraiment des boîtes de bonne qualité. Là. Vous voyez le gloss. Regardez-moi ça. C'est phénoménal. Tu sais, des, des compagnies qui font des jeux comme ça. Pas seulement faire ça. C'est un Kickstarter, by the way. Mais le monde qui font des Kickstarter, qui ça sort pour qualité comme ça. Ça, c'est du monde qui aime... Le board gaming, c'est des vrais. C'est pas des, des, des Fantasy Flight Games. C'est OK, Fantasy Flight, ils ont du bon, ils ont du bon carton, du bon plastique, mais c'est pour l'argent. Ça, un jeu comme ce style-là, il faut que je le dise, c'est quasiment c est, c est qualité. Ça sort, ça vient du cœur. Avoir ça dans, dans vos mains, c'est juste le feeling, c'est incroyable. Donc, euh, on, OK, on, on va continuer. The City of Kings. Yana et Kuma, Ancient Allies, Character Pack 1. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Je vais le mettre par-dessus l'autre pour que ça soit plus plein de la caméra. Euh, on a le Rulebook, City of Kings Rulebook. Donc, euh, ça explique comment jouer le personnage, puis aussi comment faire les stories. Ou si tu les stories, Alors, ça explique juste les stories, les objectifs. Parce que chaque personnage, non, c'est pas juste un personnage. Il, va, il vient aussi avec des quests spécifiques à ce personnage-là quand tu le joues. C'est super cool. Um, ok, Yana Stormtree, Unlocking Eka. Fait Eka, c'est comme un petit bonhomme qui va le suivre. Uh, c'est peut-être même le Grass uh, Hoppers. Fait que lui, son affaire, ça le dit. Yana introduces pets to the city of kings. Fait que quand tu joues ce bonhomme-là, lui, il introduit des, euh, des animaux, de des, des, des animaux de compagnie euh, qui vont faire des choses pour vous. Donc, c'est euh, différent. C'est le fun. Uh, les stats, bla bla bla. Ça explique les différents bonhommes. Qu'est-ce que ça fait? Prowl avec Kuma to hold. Les special skills, creature abilities. Et ainsi de suite. Puis les nouveaux tokens euh, qui viennent avec. Les abilities. Bell Ringer. Bell Ringer is a combination of Dark Divine and all Warcry performed in order. Dark Divine, c'est place one vine on the map tile. The creature's priority target is on. Dark Vine All. Place one vine on all map tiles with a hero on them that are within range of a creature. Ça fait quoi des vines? Ça va voir. Dark Vine. When a hero is on a tile with Dark Vine, they can no longer move. If a hero moves onto a tile with a dark vine token on it, they must immediately stop moving. Workers and creatures are not affected by dark vine. Okay, c'est bizarre ça. Dark vine counter, heart of the phoenix. Heart of the phoenix is a combination of hearts and fire phoenix performed in order. War cry. If the creature does not have any priority target, then place one alarm. Or, or one cent, one, uh, c'est quoi ça? One, uh, je me rappelle plus du nom du token, mais c'est comme ça tu fais uh, uh, du bruit, puis les, les ennemis savent que t'es là. On the map tile with the creatures on. Ok. So, on a des nouveaux counters. Encore une fois, bonne qualité. Vous voyez la finition glass. Quand même assez épais. C'est super. Reflect, da, da, t'as plein de counter. Dark Vine, all. Overlord. C'est toutes les upgrades que tu peux pogner. Oh, on a des nouveaux, euh, des nouveaux groupes d'ennemis. On a les, les Sneasel, the Crafty. Puis on a Bevac. Tu vois, vous voyez comment le, le côté artistique, c'est phénoménal. Regardez-moi les dessins, là. C'est du pas beau. Incroyable. Ça, c'est two-sided. Super. Super. Ensuite, le Character Board. Ça, c'est Eka. Je pense que ça s'ouvre, ça s'ouvre tu Ouais, ça s'ouvre. Ça, c'est le board de Eka. Un petit story en arrière, si ça vous intéresse. 
Euh, je vais zoomer, je vais me rapprocher un peu de la caméra en, si vous voulez lire les, les upgrades. On commence en bas ici. Vous avez juste à faire pause puis les lire. Puis on va aller sur le top comme ça. OK. Ensuite, tu as Kuma de Hold. Ça, c'est Kuma de Hold. Super beau dessin. On fait une belle job encore. Character Pack. Les habiletés. Puis en haut. Ok. Puis, ce qui est le fun avec ceux-là, c'est qu'ils viennent même avec des figurines. C'est pas juste un Character Pack basic. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Euh, on a des standees en plastique. Donc, je vous dirai pas ça. C'est assez basic. On a... Les cartes sont tellement belles. Regardez-moi ça, là. J'ai tellement hâte de jouer. T'as des stories. Story 3. Story euh, setup. Story 2. Et ensuite, story 1. Fait que les, euh, il y a une façon de faire le setup. Chaque story a un setup card qui explique comment ça fonctionne, comment placer les choses, et ainsi de suite. Puis ensuite, l'histoire commence. Vous lisez l'histoire, setup, objectif. Quand vous complétez, vous continuez le story. Puis vous faites ça en même temps que vous faites des side quests. Donc c'est super le fun. Fait que les bonhommes, ils viennent avec leurs propres stories. Super cool. Puis on va aller voir les figurines. Les figurines. Fait que ça, c'était Eka. Je sais pas c'est quoi ce bonhomme-là. -là, c'est un espèce de bonhomme tentacule. J'essaie de mettre au bon focus la caméra, c'est pas évident. Là. Donc, euh, ça va être la fun à peinturer. Puis celle-là, il est vraiment hot. Regardez-moi ça. Là. Une espèce de gros pitou avec des cornes. <rire> Alright, so uh, c'est ça. Puis ça, je pense pas qu'il y a rien à l'intérieur. Je pense que c'est juste du filling. Ouais, c'est juste du filling. On va aller voir le deuxième euh, bonhomme. Oups. On se calme. <coughs> ok. Le prochain, ça va être Rapuil et Neboa. On va avoir un petit peu le même content euh, que le premier. Encore une fois, une boîte super déluxe. Vraiment incroyable. Et puis à l'intérieur, encore une fois, un rulebook. Un petit peu le même euh, setup que l'autre. Ça explique ses skills. Elemental Lance, Fire Lance, Poison Lance, Frost Lance. Ça, veut dire que un, ça va être un range. Eerie How, Patrol, Poison Lance, Poison Trail. Lui, il peut mettre du poison, puis du fire partout, puis du frost, ça va être puis du poison. Nice, nice, nice. Euh, C'est token. Deux nouveaux groupes. On a les Erg Heavy Hammer. Tellement beau. Les couleurs sont écœurantes. Boss Kill. On a les petits standies pour tout le monde. Ensuite, on a les bonhommes en tant que tels. Donc, euh, celui-ci, c'est Rapuil au Lembe. Une espèce de tinker qui bâtit des machines. Je vais zoomer sur les skills encore. Si vous voulez les voir, juste apaiser sur pause. Ah, c'est mieux. Ok, puis ensuite on a Nehomba et Lembe. Euh. 
Any of these kill? On a le uh, quest pack. Donc ça semble être la même quantité que l'autre uh, expansion. Ouais, il y a trois stories. Donc story 1, 2, 3. Pareil comme avant, on a le setup. Je vais te donner un exemple. Puis chapter 1, A Noise in the Dark. Encore une fois, on complète l'émission, puis on continue jusqu'à la fin. Donc pas mal cool avec ça. Puis on va finir avec les figurines. Ah, les autres sont nice. Je sais pas sur, sur quoi il est assis. Ah, un... oh, c'est une grosse hache. C'est un gros axe. Il est en train de la ranger, c'est incroyable. Avec son, avec son toolbox. <rire> il est cool. Puis l'autre, euh... il est assis sur des espèces de, de livres. C'est un mécano maniaque. Les détails des figurines sont belles. Fait que fin de série, ça va être super sharp. J'ai hâte de, de, de m'y apprêter. Alright, donc ça complète le vidéo pour le unboxing du, le, du character expansion Rapule et Neboa. Et Yana et Kuma. Donc, n'oubliez pas de nous donner un petit subscribe sur le channel si vous avez aimé ça et si vous voulez en, en voir plus. Puis sur cela, je vous souhaite une bonne soirée et on se parle bientôt. Ciao, ciao!